সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ প্রিয় আসাদ ক্যারিয়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুগণ আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মুক্তিযুদ্ধের এগারোটি সেক্টর এবং সেক্টর কমান্ডার আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো মনে থাকে না এবং সেক্টর কমান্ডারগুলোর নাম মনে থাকে না আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে এমন এক অভিনব টেকনিকের মাধ্যমে আপনাদেরকে শেখাবো যে আপনারা আজীবন মনে রাখতে পারবেন তো বন্ধুগণ যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানায় অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন তাহলে দেখা যাক যে কিভাবে আমরা মনে রাখতে পারি খেয়াল করে দেখেন যে প্রথমে এক জিরো পাঁচ একটা টেকনিকের মাধ্যমে আমরা মনে রাখবো এক জিরো পাঁচ অর্থাৎ এক মানে এক নম্বর সেক্টর জি মানে জিয়াউ রহমান রথে রফিকুল ইসলাম পাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম কক্সবাজার এই পুরো অঞ্চলটা কয় নম্বর সেক্টরে এক নম্বর সেক্টরে এখান থেকে ম্যাপে খেয়াল করেন এই এই পুরো অঞ্চলটা হচ্ছে এক নম্বর সেক্টরে আমরা এভাবে মনে রেখেছি এক জিরো পাঁচ অর্থাৎ জিতে মেজর জিয়াউ রহমান রথে রফিকুল ইসলাম আর পাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম তাহলে সহজে আমরা এক নম্বর সেক্টরটা সম্পর্কে ধারণা পেলাম এবার দুই নম্বর ইয়েটা খেয়াল করেন দুই নম্বর খালে হায়দার ও ঢাকার ফরিদের নয়া কুমির এভাবে বলবেন দুই নম্বর খালে হায়দার ও ঢাকার ফরিদের নয়া কুমির তাহলে দুই নম্বর খালে মানে দুই নম্বর খালে দুই নম্বর খালে অর্থাৎ দুই নম্বর সেক্টর খালে মানে মেজর খালেদ মোশারফ আর হায়দার মানে মেজর এটিএম হায়দার ঢাকা ফরিদপুর নোয়াখালী কুমিল্লা ঢাকা ফরিদপুর নোয়াখালী কুমিল্লার এই অঞ্চলটা কয় নম্বর সেক্টরে দুই নম্বর সেক্টরে প্রশ্ন আসে যে কত নম্বর ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের সময় কয় নম্বর সেক্টর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে হবে দুই নম্বর সেক্টরের এরপরে তিন নম্বর টেকনিকটা দেখেন যে তিন নম্বর সোনু তিন নম্বর সোনু ও হবি কিশোরের ঢাকুর অংশ খেয়াল করেন তিন নম্বর সোনু ও হবি কিশোরের ঢাকুর অংশ তাহলে একবার বললে এটা মুখস্থ হয়ে যাবে যে তিন নম্বর সোনু ও হবি কিশোরের ঢাকুর অংশ তাহলে তিন নম্বর তিন নম্বর সেক্টর সোনু মানে মেজর কে এম শফিউল্লাহ নুতে মেজর মোহাম্মদ নুরুজ্জামান তাহলে সোনুর মধ্যে দুইজন সেক্টর কমান্ডার আছেন কে এম শফিউল্লাহ এবং মেজর নুরুজ্জামান হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ ঢাকা কুমিল্লার কিছু অংশ তার মানে হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ এখানে গাজীপুর নরসিন্দী পুরো এই এলাকাটা হচ্ছে তিন নম্বর সেক্টরের অধীনে এরপর চার নম্বর খেয়াল করেন চার নম্বর সিলেটেড সিয়ার পশ্চিমে যায় চার নম্বর সিলেটেড সিয়ার পশ্চিমে যায় তার মানে এই দেখেন পুরোটা গ্রেটার সিলেট ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তো সিলেট একটা জেলায় ছিল এই জেলার অর্থাৎ পূর্ব অঞ্চলটা পশ্চিম অঞ্চলটা অর্থাৎ মৌলবীবাজার এখানে পুরো মৌলবীবাজার হ্যাঁ মৌলবীবাজার সিলেটের কিছু অংশ যেটা হচ্ছে কত চার নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সিআর মানে মেজর সিআর দত্ত আর এরপর পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর সিলেটের শওকত ও ময়মুনার সীমানা তো সিলেটের শওকত মানে পুরো সিলেট ডিভিশনটা এবং অর্থাৎ সিলেটের পূর্ব অঞ্চলটা পূর্ব অঞ্চলটা সিলেট সিলেট জেলাটা এবং এখানে সুনামগঞ্জটা এই পাঁচ নম্বর সেক্টরের মধ্যে পড়েছে তো এখানে যদি আমরা বলি পাঁচ নম্বর সিলেটের শকত ময়মনা সীমান এবং ময়মন সিংয়ের সীমান্তবর্তী এলাকা যেটা কয় নম্বর সেক্টরে পাঁচ নম্বর সেক্টরে এবং সেক্টর কমান্ডার হচ্ছে মেজর শওকত আলী ছয় নম্বরটা হচ্ছে ছয় দিনে রং লেগেছে বাসারের এভাবে আমরা সহজে মনে রাখতে পারবো ছয় দিনে রং লেগেছে বাসারের তো খেয়াল করেন ছয় মানে ছয় নম্বর সেক্টর আর দিনে মানে দিনাজপুর রংপুর অর্থাৎ বৃহত্তর দিনাজপুর এবং রংপুর কয় নম্বর সেক্টরে ছয় নম্বর সেক্টরে আর বাসার মানে এম কে বাসার অর্থাৎ উইং কমান্ডার খাদেমুল বাসার ছিলেন এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার এরপর সাত নম্বর রাপা বৌদির দক্ষিণ কাজির নূর নাজমুল এভাবে বলবেন সাত নম্বর রাপা বৌদির দক্ষিণ কাজির নূর নাজমুল তাহলে সাত নম্বর সেক্টর খেয়াল করেন সাত নম্বর সেক্টর রাতে রাজশাহী পাতে পাবনা অর্থাৎ রাজশাহী পাবনা সিরাজগঞ্জ বগুড়া বউ বউ মানে বগুড়া এই অঞ্চলটা কয় নম্বর সেক্টরে সাত নম্বর সেক্টরে আর দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশ দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশটা কয় নম্বর সেক্টরে আট নম্বর সাত নম্বর সেক্টরে এবং কাজী নূর মানে হচ্ছে সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান এবং নাজমুল হক নাজমুল হক এই দুইজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তাহলে এভাবে বলবো সাত নম্বর রাপা বৌদির দক্ষিণ কাজীর নূর নাজমুল ওকে এরপরে আট নম্বর মুজিবের যশ ফরিদ কিছুটা খুলে দিলে ওসমানতা মঞ্জুর করেছে এভাবে বলবেন আট নম্বর মুজিবের যশ ফরিদ কিছুটা খুলে দিলে ওসমানতা মঞ্জুর করেছে খেয়াল করেন তাহলে আট নম্বর সেক্টর মুজিবের যশ মানে মুজিবনগর যশোর ফরিদপুর খুলনার কিছু অংশ ফরিদপুর খুলনার কিছু অংশ কয় নম্বর সেক্টরে আট নম্বর সেক্টরে আর 
ওসমান তা মঞ্জুর করেছে তাহলে আবু ওসমান মেজর আবু ওসমান এবং মেজর মোহাম্মদ মঞ্জুর এই দুইজন হচ্ছে সেক্টর কমান্ডার ওকে তাহলে এভাবে সহজে মনে রাখতে পারলেন যে আট নম্বর মুজিবের যশ ফরিদ কিছুটা খুলে দিলে ওসমান তা মঞ্জুর করেছে এরপর খেয়াল করেন নয় নম্বর সেক্টরটা নয় নম্বর বরিশালের আব্দুল জলিল মাছ ধরতে খুবই পটু নয় নম্বর বরিশালের আব্দুল জলিল মাছ ধরতে খুবই পটু এটা কে বলেছে জয়নাল তার মানে এখানে আব্দুল জলিল এবং জয়নাল হচ্ছে সেক্টর কমান্ডার মেজর আব্দুল জলিল এবং মেজর জয়নাল আবেদিন এই জন দুজন সেক্টর কমান্ডার আর পুরো বরিশাল বিভাগটা পুরো বরিশাল বিভাগ এবং পটুয়াখালী তো আছে এখানে পটু মানে পটুয়াখালী এবং খুলনার বাকি অংশটা অর্থাৎ খুলনার দক্ষিণ অংশটা পুরোটাই হচ্ছে কয় নম্বর সেক্টরে নয় নম্বর সেক্টরে তাহলে এভাবে আমরা সহজে মনে রাখতে পারবো নয় নম্বর বরিশাল আব্দুল জলিল মাছ ধরতে খুবই পটু এরপরে দশ নয় কোনো সেক্টর দশ নয় কোনো সেক্টর তার মানে কি দশ কোনো সেক্টরই না তার অর্থ কি যে দশ নম্বর হচ্ছে নয় সেক্টর মানে হচ্ছে নো সেক্টর আপনারা জানেন দশ নম্বর সেক্টরটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর ছিল এই সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না নৌ কমান্ডোদের দ্বারাই এই সেক্টরটা পরিচালিত হতো এবং এই সেক্টরটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং অভ্যন্তরীণ যে নদী পথগুলো রয়েছে নদী পথ এই পথগুলো ছিল এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা সহজে এভাবে মনে রাখতে পারবো নয় নয় কোনো সেক্টর অর্থাৎ নয় কোনো সেক্টরই নয় অর্থাৎ নৌ সেক্টর এগারো কেজি ময়টার রুটি খায় হামিদ ও তাহের এগারো কেজি ময়টার রুটি খায় হামিদ ও তাহের এভাবে দুই একবার বলবেন দেখবেন যে মুখস্ত হয়ে যাবে এখানে এগারো মানে এগারো নম্বর সেক্টর ময়টা মানে ময়মনসিং টাঙ্গাইল ময়মনসিং টাঙ্গাইলের শেরপুর জামালপুর এই পুরো এলাকাটা এবং এই যে রাজীবপুর রৌমারীর এই অঞ্চলটা হচ্ছে এগারো নম্বর সেক্টরে এবং হামিদ ও তাহের মানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ এবং তাহের মেজর আবু তাহের এই দুইজন ছিলেন হচ্ছে সেক্টর কমান্ডার তাহলে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এভাবে সহজেই মনে রাখতে পারবো তো কিভাবে এগারোটা সেক্টর আমরা পড়লাম আবার একটু রিভিউ করি যে এক জিরো পাঁচ এক জিরো পাঁচ দুই নম্বর খালে হায়দার ও ঢাকার ফরিদের নয়া কুমির তিন নম্বর সোনু ও হবিকিশোরের ঢাকুর অংশ চার নম্বর সিলেটের সিয়ার চার নম্বর সিলেটের সিয়ার পূর্বে যায় পাঁচ নম্বর সিলেটে চার নম্বর সিলেটের সিয়ার পশ্চিমে যায় পাঁচ নম্বর সিলেটের শকত ও ময়মনের সীমানা ছয় দিনে রং লেগেছে বাসারের সাত নম্বর রাপা বৌদি দক্ষিণ ক্যাজির নূর আট নম্বর মুজিবের যশ ফরিদ কিছুটা খুলে দিলে ওসমান তা মঞ্জুর করেছে নয় নম্বর বরিশালের আব্দুল জলিল মাছ ধরতে খুবই পটু দশ নয় কোনো সেক্টর এগারো কেজি ময়টার রুটি খায় হামিদ ও তাহের তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আশা করি এগারোটা সেক্টর এবং সেক্টর কমান্ডার নিয়ে আপনাদের আর কোনো প্যান্স লাগবে না তাহলে মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সতেরো জন মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সতেরো জন আর এই এগারোটা সেক্টর যদি পরীক্ষায় আসে ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর কোনটা তাহলে বলবেন যে দশ নম্বর সেক্টর এটা নৌ সেক্টর তাহলে আমরা মানচিত্রে একটু বলিয়ে নেই পুরো রংপুর ডিভিশনটা হচ্ছে ছয় নম্বর সেক্টরে রাজশাহী ডিভিশনটা মোটামুটি সাত নম্বর সেক্টরে এখানে মুজিবনগর যশোর ফরিদপুর খুলনার কিছু অংশ আট নম্বরে খুলনা ডিভিশন এবং বরিশাল ডিভিশনের ম্যাক্সিমাম অংশটা হচ্ছে নয় নম্বর সেক্টরে এরপর পুরো ময়মনসিং ডিভিশনটায় হচ্ছে এগারো নম্বর সেক্টরে সিলেট ডিভিশনটা দুটা ভাগ একটা পূর্ব অঞ্চল একটা পশ্চিম অঞ্চল পশ্চিম অঞ্চলটা হচ্ছে চার নম্বর সেক্টর এবং পূর্ব অঞ্চলটা পাঁচ নম্বর সেক্টর কিশোরগঞ্জ হবিগঞ্জ তিন নম্বর সেক্টরে ঢাকা কুমিল্লা ফরিদপুরের নোয়াখালী এটা হচ্ছে দুই নম্বর সেক্টর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম হচ্ছে এক নম্বর সেক্টর এবং অভ্যন্তরীণ নদীপথ এবং বঙ্গোপসাগর হচ্ছে দশ নম্বর সেক্টর আশা করি সেক্টর কমান্ডার এবং সেক্টর নিয়ে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা সেক্টর এবং সেক্টর কমান্ডারের যে সমস্যা ছিল সে সমস্যা দূর হয়ে যাবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে এই পর্যন্তই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ